Hoy vamos a hablar de los monzones en la India, de esos vientos que a veces traen lluvias torrenciales que son fundamentales para su población. ¡Vamos a verlo! Nuestro planeta tiene una zona de convergencia intertropical, o sea, lo que hay entre las dos corrientes conocidas como cédulas Harley. En la del norte, los vientos alisios van en dirección suroeste y en las del sur van en dirección nordeste. Así que esa zona de convergencia intertropical los separa. Es lo que se conoce como las calmas ecuatoriales, cuando de repente los veleros no avanzan porque el viento ha desaparecido. Bueno, pues es ahí. Y no es una recta exacta, sino que varía según la época del año. Y esto es clave en la climatología de la India. Cuando es verano en el hemisferio norte, esta zona se desplaza hacia arriba, hacia el norte, y en invierno se desplaza hacia el sur. Así que cuando es verano, los vientos alisios de la cédula eh, Ad Hadley del sur llegan hasta toda la zona continental del sureste asiático. ¿Y qué pasa con esos vientos alisios? Bueno, pues imaginaros un día caluroso cerca de la costa. Te acercas a la orilla buscando esa brisa, ese aire agradable que viene desde el mar. El sol calienta tanto el mar como la tierra, pero la tierra se calienta más y más rápido. Esa diferencia de temperatura hace que el aire tienda a ir de la zona más fría desde el mar hacia la zona más caliente de la tierra y es por eso que tenemos esa brisa. Pues los monzones es como esa brisa, pero a gran escala. Entonces, estamos a principio de junio, comienza la época de monzones y en la India hace mucho calor. El aire está caliente, se dilata y tiende a subir, lo que provoca zonas de bajas presiones, algo que no ocurre en el mar. Allí el aire está frío, sus moléculas están muy apretadas, ese aire pesa más, por lo cual es una zona de alta presión. El viento siempre va de las altas a las bajas presiones. Las altas presiones, en este caso en el mar, son como un ventilador y las bajas presiones, en este caso en la tierra, son como una aspiradora. Y ese ventilador, como trae eh, el aire desde el mar, lo trae húmedo y cargado de agua. Así que, como vemos aquí, unos vientos montones llegan al oeste de la India por el mar Arábigo y otros llegan al norte por el Golfo de Bengala. Las lluvias suelen llegar primero a la zona suroeste, eh, por la costa de Kerala. Allí el viento se encuentra con la cadena montañosa de las Ghats occidentales, que tienen así como unos 1.600 kilómetros de largo y una altitud de unos 900 metros. Parte de esos vientos se dirigen hacia el norte a lo largo de la vertiente de las montañas y otra parte pasa hacia la meseta de Deccan y en este caso el viento sufre el conocido efecto de Foen, o sea el viento caliente y húmedo choca con las montañas y se ve obligado a ascender. Cuando va ascendiendo se enfría, se condensa y ahí mismo parte de esa humedad cae en forma de lluvia y lo hace antes de sobrepasar toda la montaña. Cuando la sobrepasa y llega al otro lado, la humedad que tenía ha disminuido y se convierte en una especie de masa de aire cálida. Es por ello que en época de monzones se aconseja visitar la zona de Deccan, la meseta de Deccan, ya que las lluvias allí suelen ser bastante leves. En la zona del Golfo de Bengala, los monzones entran por la desembocadura del río Ganges y entonces se encuentran con la alta cordillera del Himalaya, la cual le hace girar hacia el oeste por toda la llanura indogangética. Ahí, en el estado de Meghalaya está la población Cherrapungi, considerado el lugar más húmedo del planeta, debido a todas las precipitaciones que recibe de los monzones. Según los monzones recorren toda la llanura indogangética, van perdiendo humedad, por lo que cuando llega a la zona noroeste de la India, las lluvias son más débiles. Ahí está la región del Rajasthan, una zona bastante árida, pero también le llega parte del monzón del mar Arábigo, por lo cual es posible también ver ahí lluvias copiosas. Eso sí, no tanto como en otras zonas y durante un periodo de tiempo más pequeño. Así que podemos decir que estos monzones comienzan entre mayo y junio y acaban a finales de septiembre, más o menos. Pero la India está afectada por otro monzón. Es el monzón del noroeste y suele comenzar a final de año, entre noviembre y diciembre, y se extiende hasta febrero o marzo. Este monzón lleva lluvias torrenciales a la zona del sur. En esos meses la zona de convergencia intertropical se ha desplazado y ahora los vientos con humedad llegan desde el norte, los cuales 
chocan con la cadena montañosa de las Ghats orientales. Por lo que cuando el resto de la India ha comenzado ya su época seca, su temporada seca, la temporada alta para el turismo, en Tamil Nadu, por ejemplo, no para de llover. Así que está bien que lo tengáis en cuenta por si queréis visitar esa parte de la India. Los monzones comienzan poco a poco, con pequeñas tormentas, y según pasan los días se convierten en auténticos aguaceros. Son trompas de agua que de repente paran y seguidamente sale el sol otra vez. El tanto por ciento de humedad es altísimo, se suda mucho y se pierden muchas sales minerales. Que eso no sea un impedimento para que vayáis a la India. Los monzones son imprescindibles para sus habitantes, por eso cuando llegan es como si fuera una gran fiesta. Algunas personas pueden sentir la lluvia, otras simplemente se mojan. Palabras de Bob Marley.